Dag 148. Dubbelexponering. Där är Guds lam. Jag är född långt före mobiltelefonernas tid. När jag växte upp hade man kameror som man var tvungen att ladda med filmrullar. Rullen bestod av ett ljuskänsligt material och man kunde bara ta ett visst antal kort per rullefilm. Mellan varje kort var man tvungen att dra upp kameran så att den ljuskänsliga filmen flyttade sig en liten bit. Om man hade otur hände det att filmen hakade upp sig eller slirade och då kunde man få en så kallad dubbelexponering. Vilket betydde att man fick två kort ovanpå varandra. Man kunde alltså få en naturbild i botten och ett familjefoto ovanpå. Ibland blev det bara grötigt men då och då blev det faktiskt riktigt spännande bilder. Två motiv från helt olika tidpunkter och situationer hamnade i samma bild. Jesu sista måltid tillsammans med sina lärjungar är precis som en sån där dubbelexponering. Det är två motiv från olika situationer som hamnar på samma bild. Den första bilden handlar om den påskmåltid som man firade till minne av befrielsen från slaveriet i Egypten. Då man strök blodet från ett lamm på sina dörrposter för att skydda sig från döden. När påskdagens morgon kom gick man bokstavligt talat mellan dörrposterna från slaveri till frihet. Det andra motivet handlar om det Jesus skulle göra. Medan de åt tog Jesus ett bröd och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sa Tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägar och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa Drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Matteus kapitel 26, vers 26-28 i det vi numera kallar för nattvarden utpekar Jesus sig själv som Guds lam. Genom brödet och vinet säger Jesus att han är det nya lammet, Guds lam, som ska befria oss från syndens slaveri och rädda oss från döden. Gud välsigna dig idag.